ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ ഫണ്ടപ്പള്ളി തൊടുപുഴ റോട്ടിലുള്ള ഫണ്ടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷന് സമീപത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ അറുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും അതിനകത്തൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആ കാണുന്ന വഴി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവരുടെ പറമ്പ് തുടങ്ങുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അതിരിലേക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റബ്ബറോളം വരുന്ന റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് വരുന്നത് അൻപത് ജാതിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കമുകൊണ്ട് വാഴയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് അതായത് കുടമ്പുളി വാളൻപുളി പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ മങ്കോസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫലവൃക്ഷ തൈകളും ഇതിനകത്ത് അതായത് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കാച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബർ നിൽക്കുന്നത് അത് ആ ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബർ നിൽക്കുന്നതിന് പുറത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നത് റബ്ബറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരാൾ പിടിച്ച എത്താത്ത അത്രയും വലുപ്പമുള്ള റബ്ബറ് എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ചിരട്ട പാൽ വരെ കിട്ടുന്ന റബ്ബറ് മരങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നൂറ്റിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആ റബ്ബർ കാണാം ഇത് കണ്ടോ അതായത് വെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല മരത്തിനിട്ട് കൊള്ളാതെ അതിൻ്റെ റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ആ തൊലി മാത്രം വെട്ടി നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന റബ്ബറാണ് നല്ല വലിപ്പമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള റബ്ബറാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കണ്ടതാണ് ഒരു അതിരി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പം നേരെ ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറേ തെങ്ങുകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന തെങ്ങ് അത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് കാണിക്കാത്തത് പക്ഷേ പുതിയ കുറേ തെങ്ങുകൾ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അതല്ലാതെ പിന്നെ ജാതിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് അൻപത് ജാതിയുണ്ട് പിന്നെ കമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ തൈ ജാതിയാണ് കാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവർ കായ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജാതി തോട്ടം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ കായ കിടപ്പുണ്ട് അത് ജാതി നല്ല കായ്ക്കുന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡെയിലി
കേട്ടോ ജാതി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ശരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ജാതി അതിമനോഹരമായിട്ട് വളരും മുമ്പ് പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ജാതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ജാതിക്ക് പ്രായമാകും തോറും അതിൽ നമുക്ക് കായ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജാതി തൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഭയങ്കര അതിഭയങ്കരമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നതുണ്ട് അത് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ജാതിയുണ്ട് മൊത്തം അൻപതിന് മുകളിൽ ജാതി ഈ പറമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആഞ്ഞിലത്തടി കണ്ടു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് ജാതിയുടെയൊക്കെ ശിഖരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാന്ന് മുകളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റണമല്ല നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പം അറിയാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആഞ്ഞിരി തടിയാണത് ഇത് ഇത് കണ്ടോ മറ്റൊരു ജാതി ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ജാതിയാണ് ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ജാതി തോട്ടവും അങ്ങനെ കുരുമുളക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ ജാതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതിലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലൊക്കെ തട്ടി വരുന്ന ഒരു ശ്വാസം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വായു കിട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മെഡിസിനലായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണത് ാണ് ജാതിത്തോട്ടത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ കിട്ടണമല്ലോ ഈ പറമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ജാതിത്തോട്ടത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി ഓരോ ജാതിയുടെ ചോട്ടിക്കൂടെയും പോയി നമ്മളിങ്ങനെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വേനൽക്കാലത്ത് നനയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജാതിയുടെയൊക്കെ ചോട്ടിക്കൂടെ നനയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ടര രണ്ട് ഏക്കർ അറുപത് സെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീട് അപ്പോൾ ആ വീട് പഴയ വീടാണ് വീട് തുറന്ന് കാണിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഓണറെ അന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തുറന്ന് കാണിക്കാനുള്ള നിർവാഹമില്ല വീടും പരിസരവും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മുറിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ബാത്റൂം എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ജാതിയൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം പ്രായമുള്ള ജാതിയാണ് നാടൻ ജാതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കായ്ഫലം തരുന്ന ജാതിയാണത് ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റമൊക്കെ ചുറ്റും കെട്ടി നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുവാണ് നല്ല നാല് വശത്തും മുറ്റം ധാരാളം ഉണ്ട് പശു ആടമൊക്കെ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു തൊഴുത്തുമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അലക്കുകല്ല് അല്ല തുണി അലക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവർക്കിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു അലക്കുകല്ല് ഉണ്ട്
വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പേസ് അവിടെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് വാഴയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ താഴ്വശത്തേക്ക് വീടിൻ്റെ മുറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴ്വശത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഇതിവിടെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിന് ചാർജ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതെയോ വളരെ ചാർജ് കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്കൊക്കെ വാഴയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വാഴ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് റോബസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനമാണ് പിന്നെ ഏത്തവാഴയുണ്ട് ഞാലിപ്പൂവനുണ്ട് കഥളിയുണ്ട് ചെങ്കഥളിയുണ്ട് അങ്ങനെ പാളയംകോടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിനുള്ള സോഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു വലിയ കിണർ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓസിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരുപാട് വലിയൊരു കിണർ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നിറച്ച് തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വാഴകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഈ അടയ്ക്കാമരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത് കാച്ചു തുടങ്ങി അടയ്ക്കയൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒട്ടും വില ഇല്ലാതിരുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇപ്പം അടയ്ക്കയുടെയൊക്കെ ഒരു പീക്ക് ടൈമാണ് നല്ല വിലയുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബറിനും റബ്ബറിനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ വില ണ്ടോ അടയ്ക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന നല്ല ഹൈബ്രിഡ് അടയ്ക്കാമരമാണ് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം ലെങ്ത് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു രീതി ഇതാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനിത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പറമ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടര ഏക്കർ എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ രണ്ടര ഏക്കറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് വഴി സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില സ്ഥലത്തായിട്ട് വലിയ കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നുകിൽ തെങ്ങ് വയ്ക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതായത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഒരു തോടാണ് നല്ല വെള്ളമുള്ള ചെറിയ തോടാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയൊക്കെ ജാതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന ജാതി
ഈ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല നിരന്ന പ്ലേസാണ് നല്ല മുഴുത്ത ജാതിക്കാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല മുഴുപ്പുള്ള ജാതിക്കാണ് അതായത് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കായോളം മതി ഒരു കിലോ ആവാനായിട്ട് കണ്ടോ നിറച്ച് കാച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും ജാതിക്ക കുറച്ച് എടുക്കാനുണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന അതായത് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു എട്ട് വർഷം ഒക്കെ ആയ ജാതിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന ജാതി എന്ന് ഒരു വർഷം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മങ്കോസ്റ്റാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നപ്പോൾ അത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നിറച്ച് തയ്യൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരുപാട് തയ്യൊന്നും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല മങ്കോസ്റ്റിനും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ട് റംബൂട്ടാനും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടമ്പുളിയുണ്ട് ഇരുമ്പമ്പുളിയുണ്ട് പിന്നെ വാളമ്പുളിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ളത് മോൾ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ റബ്ബറ് പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ജാതിത്തോട്ടം പിന്നെ ഇവിടെ കമുക് പിന്നെ തെങ്ങ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഈ കാണുന്നത് ഒരു അതിരാണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഒരു തോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇത് തോട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു തൈ വരിക്ക പ്ലാവിൻ്റെ അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള തൈ അത് കാച്ചിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പ്ലാവാണ് കാച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് നമ്മൾ ഈ വസ്തുവിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വഴിയാണ് തൊട്ട് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പുതിയ ഹൈവേ വരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ തോടിൻ്റെ ഈ തോടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും മുഴുവൻ കരിങ്കല്ല് കെട്ടി മോളിൽ ബെൽറ്റ് വാർത്തിരിക്കുന്നതാണത് ഇടയ്ക്കായൊക്കെ പഴുത്ത് തുടങ്ങി നിലത്ത് ഒരുപാട് ചാടി കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നണു എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇടയ്ക്ക് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തിപ്പോൾ എങ്ങനെ വെള്ളം വന്നാലും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിനെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ തോടിൻ്റെ നല്ല ആഴത്തിൽ ഉള്ള തോടാണ് സൈഡ് മൊത്തം കെട്ടി നീറ്റാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് അറ്റം വരെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നല്ല ബെൽറ്റ് വാർത്തിരിക്കുന്നതാണേ എൻ്റെ ഒരു കുറേ അങ്ങ് കുറച്ച് വരെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥലം മാത്രം കെട്ടിയിരിക്കുന്നതല്ല ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അതിൽ ഫുള്ള് കരിങ്കൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ബെൽറ്റ് വാർത്തിരിക്കുന്നതാണ്
അപ്പം ഈ തോടിങ്ങനെ നമ്മുടെ വസ്തുവിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല നമ്മുടെ കിണറിൽ വെള്ളം കുറയോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ധാരാളം ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാണ് ഈ വസ്തു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാം നടത്തുന്നതിനോ ഒക്കെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് റോഡ് സൗകര്യം വെള്ള സൗകര്യം ഒരുപാട് ചെരുവുള്ള സ്ഥലമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല മുകളിലൊരു തട്ട് താഴെ ഒരു തട്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കയറ്റോറക്കോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഉപയോഗത്തിനും ഫാം ഫാം തുടങ്ങാനും എല്ലാ സൗകര്യത്തിനും പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ അടയ്ക്കാ മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഈ വാഴകളോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മലവേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തടിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തടിയാവുന്ന ഫ്ലൈവുഡിന് എടുക്കുന്ന ഒരു മരം അത് ഇങ്ങനെ വെള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ മലവേപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭയങ്കരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊത്തം മാറ്റി ഈ മലവേപ്പ് മാത്രം വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വലിയ തടിയാവും ഏഴ് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ നിന്ന് തന്നെ നല്ല ഒരു വരുമാനം കിട്ടും തടിയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നല്ല കണ്ണുനീര് പോലത്തെ വെള്ളം നല്ല കരിങ്ങലൊക്കെ കിട്ടി ഭദ്രമാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തോട് ഓരോ റബ്ബറൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ വലിയ നല്ല മുഴുപ്പിലുള്ള റബ്ബറ് മിക്കവാറും എല്ലാ റബ്ബറും തന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള റബ്ബറാണ് ഇവിടെ ഒരു മീൻകുളം ഉണ്ട് നേരത്തെ അവരോട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അത് അത് ഇപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുളം വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ ഇവിടെ മീൻ വളർത്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ട ഓരോ റബ്ബറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ഏക്കർ അറുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയാണ് അറിയേണ്ടത് ഇതിന് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഏക്കറിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വിലയാണത് അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും മൊത്തം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് റബ്ബറ് അൻപത് ജാതി പിന്നെ നൂറിന് മുകളിൽ കമുക് പിന്നെ തെങ്ങുണ്ട് പിന്നെ വാഴ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏക നല്ലൊരു വരുമാനം ഒരു വർഷം ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടും ഡെയിലി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് 
അതല്ലാതെ ജാതിയുടെ വരുമാനമുണ്ട് പിന്നെ കമുകിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണിത് എല്ലാ സൗകര്യമുള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യമുണ്ട് റോഡ് സൗകര്യമുണ്ട് പണ്ടപ്പള്ളി ടൗണിന് തൊട്ടടുത്താണ് രണ്ട് വഴിക്ക് ഈ വസ്തുവിലേക്ക് ഹൈവേ എന്ന് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്ര സൗകര്യമുള്ളൊരു വസ്തുവാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പ